nie nies vanaan, die poppedans tussen vrachtmotorbestuurders en taxioperateurs na by die Lebombo grenspos tussen Zuid-Afrika en Mozambique. In die Spaanse hoofdstad spat die vonke behoorlik oor die beleerde premier sy slinkse slenter om die macht te behou. En Zuid-Afrika sy best bewaarde boksgeheim, sy groot oomblik breek aan, ook in Frankrijk. Dis nie stuit, goeienaand. Daar was een effense afname in die aantal moorde en seksuele oortredings wat tussen juli en september van jaar by die politie aangemeld is. Dit het aan die licht gekom in die misdaadstatistieke vir die tweede kwartaal wat die minister van politie, Becky Kreile, aan die parlement in Kaapstad voorgeleid. Al te saam 6.945 mense is in die tydperk vermoor, effens laar as die 7.004 van die ooreenstemmende tydperk verlede jaar. Die meeste moorde kom in KwaZulu Natal, Gauteng, die Westkaap en die Oostkaap voor. 10.516 verkrachtings is ook aangemeld met 13.090 mense wat binnen 90 dae seksueel aangerand is. Het is klaar, attacks en violence meted on women en children, the elderly en the most vulnerable in this country, remains shameful. The scourge of violence against women and children in South Africa must be confronted equally by law enforcement, the whole of government and the whole of society. That must be done head on. The police ministry and management has noted with extreme concern the recent brutal stepping of the Western Cape University student in broad daylight. SEPS continues to upscale its responses to this form of crime through increased operations to trace the GPVF perpetrators, arrest serial offenders as well as serial rapists. Geweld en chaos het uitgebreek tussen vrachtmotorbestuurders en taxioperateurs op die N4 na by die Lebombo grenspost tussen Zuid-Afrika en Mozambique. In Komati Poort het vrachtmotors die N4 versperd. Die trokreiers beweer die plaaslike taxievereenigings thuis te rille. Twee taxies is aan die brand gesteek. Die vrachtmotorbestuurders eis dat wetstoepassers ingryp. Sedert vanochtend het nog geen vrachtmotors die grenspos oorgesteek nie. Hulle beweer die taxieverenigings terroriseer hulle. Vrachtmotorbestuurders sê ook om die papierwerk aan die Zuid-Afrikaanse kant van die grens na Mozambique gedoen te kry, is een frustrerende proces. Hulle reken genoeg is genoeg. If they find you parking on the left side of the road, far left side of the road, they, 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 they flatten your tires. They said, you know, you are, you are, you are, you are causing uh, chaos on the road. If you try to sleep along the line, they come and wake you up. You find that I'm tired. If they find you trying to drive to the truck stop, they block you. Die traastelsel by die grenspos en die boelierij van die taxieverenigings het hulle genoop om eierrecht te gebruik. As we are here in the port, we stay in the long queue for no reason. We don't know, we don't notify us what's happening on the port or what. We stay on the line there, there's a criminals on the push here. And then we've got the problem with Texas patrollers. Even when you're tired, even you go, you want to sleep, they don't want to allow you to go to sleep. They say you must stay on the queue. How can you stay on the queue when you're tired? When you make your accident, it's your fault. Die Departement van Gemeenskapsveiligheid sê vergadering sal binnenkort tussen die strijdende partijen belee word. MEC Vosich and Waste expected to come here to receive a proper briefing with a view of ensuring that the, the road gets fully opened and there are, there are, there are no longer blockages. Vrachtmotorbestuurders het gedreig om die pad weer te versper as die kwestie nie binnen 14 dae opgelost word nie. Borgtog is toegestaan aan twee van die beskuldigdes in die februari 2020 inbraak op president Cyril Ramaphosa's wildsplaas Palapala in Limpopo. Die broer en sister Ndili Nasho en Floriano Joseph het saam met de derde beskuldigde, Emanuela David, in die Bella Bella Landroshof verskyn. Die saak in verband met die diefstal van 580.000 Amerikaanse dollar uit die rustbank op Ramaphosa's plaas. David sal tijdens sy volgende verskyning op 6 december om borgtog aansoek doen. Die drie staan terecht op aanklachten van samenswering om huisbraak te pleeg, huisbraak met die doel om te steel, diefstal en geldwasserij. 
die broer en zuster, wie ze borg toch aanzoek verleden week begin het, het aan die hof gesê dat hulle Zuid-Afrikaanse burgers is met geen bande in die buitenland nie. Die dienste van een wamboe tolk is tijdens die hofverrichtinge ingespan. Ja, mooi die taak hoe je David Joseph hoe Wambu wordt grootliks in Namibië en Angola gepraat. Borgtocht van 5000 rand is aan Floriana toegestaan en 10.000 rand aan Ndilinashu. Floriana heeft in tye van die inbraak als een huiswerker op Palapala gewerkt. Die staat staan David ze borgtocht aan zoektien. Die borgtocht aansoek van een vrouw wat een centurion gaat ding en hechtenis geneem is, omdat zij vermoedelijk van haar familielede voor verzekeringsgeld vermoord het, wordt volgende vrijdag in die Molopo Landroshof in Noordwest aangehoor. Agnes Sechwancho staat terecht op aanklag van moord, twee aanklachten van bedrog en rechtsveredeling. In 2021 is die gewese politielid Rosemary en Lovu tot levenslange tronkstraf gevonden, omdat zij haar familielede vir verzekeringsuitbetalings vermoor het. Die Mensenrechtencommissie en andere activisten het de tijdelijke skuiling vir die slagoffers van die Marshalltown brand in Denver, Johannesburg besoek. Die slagoffers is in een nijverheidsgebied hervestig met geen toegang tot water en elektriciteit of behoorlijke ablissie nie. In augustus van jaar het de brand een vijfverdieping gebouw in de Johannesburgse middenstad erg beschadigd. 77 mensen is dood en honderden haveloos gelaat. De Johannesburgse metro het die oorlevendes vanaf Skylings na die oopstuk grond verskuif. Meer dan 100 zinkplaatkamers is opgericht. Elke structuur heeft één venster en een slot aan de buitenkant, maar geen meubels niet. In Madrid, Spanje, het betogers met die politie gebots nadat die land, de socialistische partij, een overeenkomst met die Catalaanse separatistische Junspartij bereikt heeft om een regering te vormen. Die Junse steen en die van andere partijen het nog een Amstermijn voor die beleerde Spaanse premier Pedro Sanchez verseel. Die overeenkomst sluit in een amnestiewet waar oor Spanjaarde warm onder die kraag is. Een ooggetuie wijst beeldmateriaal van hoe een man oor een luidspreker mensen in medische drag opdracht te gee om een hospitaal in Jenin in die west te verlaat. Die stem sê in Arabisch kom hier. Verschillende militaire voertuigen is zichtbaar buiten die hospitaal. Reuters het die ligging van die hospitaal ambtelijk bevestig, maar niet wanneer die videoopname gedoen is nie. Intussen is drie Palestijnen dood in een Israëlse hommeltuigaanval in Jenin. Ons gaan voort met die nieuws. Die staat beweert dat die 65 mensen, wat daarvan beschuldigd worden, dat hulle die burgerlijke onrus in juli 2021 in KwaZulu Natal aangeheet zit, schuldig is aan samenswering om moevrachten Raymond Zondo te vermoorden. Dit is vervat in die klagstaat wat aan die beschuldigd is in die Durbanse landrosof oorhandig is. Hulle staan terecht op acht aanklachten waaronder openbare geweld sedisie aanhutsing om openbare geweld te pleeg, as ook samenswering. Oor die samenswering om moord te pleeg, sê die staat die beskuldigde het onrechtmatig en opzettelijk saamgesweer om die pleeg van de misdrijf aan te help of te verkry om rechter zonde onrechtmatig en opzettelijk dood te maak. Die staat beweer verder dat die beskuldigde in die tijdperk tussen 8 en 15 juli onwettig en opzettelijk aan het terreurbedrijvighede deelgeneem het. In sy opsomming van wezenlijke feite, sê die staat die misdrijven het gevolg op die constitutionele hoofse bevel in juni 2021 om oud-president Jacob Zuma voor 15 maanden op te sluit, nadat hij verseim het om voor die commissie van staatskaping onder voorzitterskap van rechter Zondo te verskyn. Die staat sê die beskuldigdes was lede van en het aan WhatsApp groepen deelgeneem om gewelddadigde voorvallen te beplan, te organiseren of aan te hits, wat volgens die staat daarop gemak was om Zuma's vrijlating te verzekeren. 
in addition to the uh, conspiracy to commit public violence and incitement to commit public violence, the state has added uh, charges of terrorism, uh, sedition, as well as attempted murder. So those are the further charges added to the indictment. Die saak is uitgesteld tot 30 januari volgende jaar in die Durbanse Hooggerechtshof. Die DA-leier John Steenhuysen sê onlangs die peiling stoon dat die veelpartij handvest in Gauteng tans voorloop tegen die ANC. Steenhuysen het dit onthul toe die DA een klag tegen Randwater en die Gautengse regering by die Mensenrechtecommissie geleid. Die partij beweer die waternutsmaatskapie versuim om water aan Gautengers te verskaf. This weekend is important because it is the first registration weekend in South Africa for the upcoming election. And as voters prepare to register this weekend and to cast their ballots in the elections next year, I've got some exciting news to share with all of you here today and all of you watching. And I can today confirm that according to the DA's latest internal polling, which is backed up by polling done by independent organizations like the Social Research Foundation and the Brenthurst Foundation, the multi-party charter has overtaken the ANC as the largest political movement in Kauteng. The latest polling has the multi-party charter polling at 45% in Kauteng. That's just 6% away from a 51% majority. What do we say to that? The ANC's support in this province has plummeted to just 37%. They are on the, in the departure lounge and on election day next year, Solly and the team in Gauteng are going to give them their heave ho out of government and we're going to have a new government in place. Randwaters bestuurshoof Sipo Mosai het beweringsweer le dat die nutsmaatskapie watervoorsieningsprobleme ervaar weens verouderde infrastructuur. Mosai het heftig ontken dat hy nie genoeg water aan sy klienten kan verskaf nie. Die grootmaat waterverskaffer sê hy ervaar geen uitdagings op die oomblik nie. Mosai sê hy kan nie verstaan waarom sommige gebiede nie water het nie omdat hulle meer as genoeg water in die stelsel ingepomp het. The municipality's request an increase of about 1.2 um, relative to the previous years. Um, you'll see um, relative to 2022, 2023, we supplied an additional 6.1 more water into the system against uh, required 1.2. So um, we are and will continue to provide our municipalities with water. Uh, numbers don't lie. The reality of it is that we are putting into the system more water than um, water that has been ordered. Mosai sê die nutsmaatskapie kan nie die skuld kry vir gebiede wat waterloos is nie. Want randwater is nie die verspreider nie. There are challenges, but those challenges are as a result of planned maintenance, which, which is welcome. And, and indeed, we, 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 we are happy that... Uh, there is maintenance happening in that part of the value chain. So if indeed um, anybody is uh, impacted by that, please refer to your local municipalities to, um, to get a perfect indication of what is happening and when will the water be restored if there are challenges. Randwater sê hy het meer as 403 miljoen rand aan onderhoudswerk spandeer en 2 miljard rand aan die opgradering van infrastructuur. George, in die tuinroute streek van die Westkaap, het sy eerste Wereld Entrepreneurskapsweek aangebied, een veldtocht om entrepreneurs wereldwijd te vier en te bemachtig. Die weeklange geleentheid vind elke november in meer as 200 lande plaas. Die geleentheid probeer is die afgelopen 16 jaar om kleinsake ondernemings aan te moedig en by te staan. Met meer dan 10 miljoen deelnemers wordt het beschouwd als de grootste bijeenkomst van entrepreneurs. Nadat George voor de eerste keer gas hier speelt, heeft alle KMMO's van die tuinroute en geschreef. Nee, die week krijg entrepreneurs en klein bezigheden die geleentheid dan om een beetje meer te leren wat waar we bezigheid gaan. Dat dat gaan we bezigheidsplannen, dat gaan we contant vloeien. 
Je weet hoe moet hulle hulle finansies beheer, wat moet hulle doen in termen van bemarking en hoe kan hulle nou toegang krijgen tot die markten waar hulle is vir, vir die producten of die diensten wat hulle lewe. Die visie van die globale organiseerders is om die entrepreneurische ecosysteem op te maak vir allemaal. Insluitend kleiner stede in ontluikende economieën en onder verteenwoordigde gemeenschappen. Tans ervaar die tuinroute streek geweldige groei. Ons zien geweldige geleendhede uh, in termen van die economische groeistrategie, zodat so jong mensen kan deelnemen aan die digitale economie van ons, ons dorp, zowel als ons streek, zowel als onze provincie. KMMO zit opgewondenheid en enthousiasme getoon en zelfs voorstellen bijgevoegd waarbij hulle in die toekomst kan baat vinden. Daar is te veel um, wetten, bylaws, wat ons mensen verhoed om, da, om bij zekere plekken te staan. Ons moet keer meer markten. Organiseerders sê geleentede soos hierdie is belangrijk, vooral omdat landen saamtrek om economie te herlaai voor een beter, meer volhoubare na pandemische wereld. Tanja Krause, SAI Kanies, George in die Weeskap. En nou voor een vinnige kijkje na vandaagse markaanwijzers. En op die ESE termijn mark het die prijse van landbouwgewasse verlevering in december gewissel. Witmelies kost 4155 rand per ton, wat 146 rand meer is. Koring is 25 rand minder en kost 5900 rand per ton. Die prijs van sonneblom is 9106 rand per ton, wat 80 rand minder is. En soja kost 9338 rand per ton, dit is 80 rand minder. Die Bafana Bafana heeft een goede kans om morgen die woonste plek in groep C van die Wereldbeker kwalificeringsrondes te bekleden, zou hij met Benin in die Muizes Mabida stadion in Durban afreken. Elders heeft twee kwalificeringswedstrijden gisteren gelijk opgeëindig. Nigeria en Lesotho het het doel elk aangeteken, terwijl die krachtmeting tussen Zimbabwe en Rwanda geen doelen opgeleverd het nie. Bafana is prof vol selfvertrouwe nadat hulle vir die Afrika nasie beker toernooi in die voorkus gekwalificeer het. Die volgende sending is om die 2026 wereldbeker toernooi te bereik. Maar dan moet die span op een positieve noot afskop in sy eerste twee wedstrijde. It wasn't an easy finding the combination. It wasn't as, as easy trying to, to implement what, what the coach wants from us. But I think now we, we, we have to use that experience going to the tournament and I think it will work for us. Kulu, wat ook die Bafana onderkaptein is en die middelveldspeler Spepelo Sitole sien daarna uit om voor hulle thuis kare uit te draf. It is going to be my, my first game in KZN as a professional player because I, I left SA um, when I was 18. So I never played maybe in Mapida, Zolitsin as a professional and uh, it is going to be my first time that maybe my mom is going to be there to see me playing as well. So I think it's a, it's a good thing. All by spelers het ondersteuners aangemoedig om die stadion te vol. I think uh, they must just come in numbers to support us because uh, we need them. We need them uh, to support us, to give us the boost, you know, to win the games. Slechts die negen groep winners van die Afrika zone kwalificeer vir die 2026 skouspel in Canada, die VSA en Mexico. Bavana vertrek zondag naar Rwanda voor alle krachtmeting dinsdag in Butari. Kort na die springboek is een record vierde wereldbeker oorwinning in Frankrijk, wil nog eens het Afrikaanse sportster glorie op Franse bodem proe. Zuid-Afrika is de belovendste bokser van het jaar, Don Juan van Heerden, tree vrijdag in Toulouse, tegen die Fransman Ismaël Sek aan om die continentale middelgewichttitel van de IBO. Van Heerden, wat als de Iron Dragon bekend staan, gaan binnenkort uitvinden of alle jaren zijn bloed, zweet en tranen in die gymnasium die moeite waard was. Die 22-jarige spoog met een record van 9 oorwinnings in een nederlaag. 
So as ek na ander land toe gaan, dat is, you know, there's always home ground decision. So as ek nie impressively win nie, dan my my opponent gaan dit obviously win, want hy is daar in sy land. Sy support is daar, so dit is risky, maar mentally as ek prepared vir dit en ek sê sy dit kan nie wag nie. Ek gaan daarom om uit te slaan. Dit dit plan my nie dat hulle baie is en dat hulle support dit daar is nie. Ek is ek is daar om te win. Mentally is ek al klaar daar. So ek sien uit vir dit en jy weet ons gaan dan toe om die bel te vat. Nie net te fight nie. Ons gaan dan toe om die bel te vat te win en huis toe te bring Suid-Afrika toe. Van Heerden se broer Chris was 'n IBO kampioen en sy oorlede pa het dieselfde drome vir jong Don John gekoester. Van Heerden se afrigter Arafa Kok wil hê Suid-Afrika moet besef hoe talentvol sy bokser is. Op die oomlik um, dink ek die mense weet wie Don Juan Rerag is in Suid-Afrika nie. Um, hy, hy is hier om een merk te maak en, en sy naam en sy naam te bou. So, uh, ek dink hulle, hulle, hulle is in vir een groot groot, groot feit of sal ek sê, hy is in vir een groot feit, maar die wen is altyd uh, die, 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 die doel en dis waarna toe ons werk. So, uh, ek dink um, uh, hy het alles wat het vat om op hy stage te feit. So, uh, ons sal maar ons praat feit net weer. Van hier in een Suid-Afrikaanse bok sy best bewaarde geheim. Maar na volgende vrijdag in Toulouse is ons land ook nog een internationale kampioen reiker. Een lekker naweek vir ieder en elk. Tot ziens.